বাচ্চু তুমি বাচ্চু তুই চলে যাও চলে যা সেখানে ছেচল্লিশ মাহত্রুলির খোলা ছাদে আমি ব্যস্ত বড় ব্যস্ত এখন তোমার সঙ্গে তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মতন একটুও সময় নেই কেন তুই মিছি মিছি এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবি বল ছেচল্লিশ মাহত্রুলির স্মৃতিকাঁতর সেই বাচ্চু নামের ছেলেটি বাংলা ভাষার প্রধান কবি কবি তার বড় পুত্র শামসুর রহমান ওগো পুথি হে কদিমি পাণ্ডুলিপি সোন কান পেতে আজ রাতে নিজেকে বলার মতো বলি আমি কবিতার মাতৃভাষায় ছড়িয়ে তারা ফুল কাজল মাটিতে ওগো পুথি হে কদিমি পাণ্ডুলিপি আগুনের হ্রদে ডুব সাঁতার কাটছি বহুকাল আমি আর পুরনো আমির ছায়া নই আগুন নিয়েছে চেটে অস্তিত্বের পুরোটা খোলস শুধু দগদগে মাংস খুব বেশি পরিস্ফুট অথচ আমার এই রূপ কি আশ্চর্য ফেরেস্তর ঈর্ষাযোগ্য জেনেছি সম্প্রতি কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালির মনন ও শিল্প রুচিকে সমৃদ্ধ করেছেন রবীন্দ্র নজরুল আর জীবনানন্দ দাসের পর তিনি সেই কবি যিনি তার কবি সত্তাকে পৌঁছে দিয়েছেন সকল মানুষের কাছে নক্ষত্র পুঞ্জের মতো জলজলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায় মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড় ঘিরে রয় সর্বদাই কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে শিউলি শৈশবে পাখি সব করে রব বলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কি ধীর দাত্মস্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক তুমি আর আমি অবিচ্ছিন্ন পরস্পর মমতায় লীন ঘুরেছি কাননে তার নেচে নেচে যেখানে কুসুম কলি সবই ফোটে জোটে অলি ঋতুর সংকেতে মাতৃভাষা আর মাতৃভূমির জন্য তার হৃদয় ছিল গভীর অনুরাগ সৌন্দর্য বোধেও ছিলেন অনন্য সাধারণ কবিতা স্লোগান কবিতা একটা ভেতরের ব্যাপারও আছে বাইরে আঘাত আসবে বাইরের প্রভাব ফেলবে এটা স্বাভাবিক যেহেতু একজন কবি তো আর এই পৃথিবীর বাইরের কেউ না তিনি এই আউটার স্পেসে বাস করেন না তিনি এই ধুলো মাটির পৃথিবীতেই বাস করেন এবং তাকে নানা ধরনের জিনিসকে প্রভাবিত করে প্রেম ও দ্রোহের বহুমুখী প্রতিভায় অনন্য কবির কবিতা যখন গীতিময় হয়ে ওঠে তখন হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায় দেশ এবং মানুষের জন্য কি অসাধারণ ভালোবাসাই না জমা ছিল তার মনে সাধারণ মানুষরা আমার কবিতা পছন্দ করে সেটা কেন করেন আমি জানি না তবে তারা পছন্দ করে আমার মনে হয় সৌন্দর্যের এমন একটা আবেদন আছে সেটা খুব যারা সাধারণ পাঠক তাদেরও মনে আবেগের সঞ্চার করে আমি দেখেছি একজন রিক্সাওয়ালা সে আমার কবিতা পড়েছে এবং সে আমার কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে শুনিয়েছে ভাষার প্রশ্নে আপসীন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন আর শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পাশাপাশি ভাষা শহীদদের আত্মদান শামসুর রহমানের কবিতায় সৃষ্টি করেছিল এক নতুন মাত্রা এ লাশ আমরা রাখব কোথায় তেমন যোগ্য সমাধি কই মৃত্তিকা বলো পর্বত বলো অথবা সুনীল সাগর জল সব কিছু ছেদো তুচ্ছ শুধুই তাই তো রাখি না এলাশ আজ মাটিতে পাহাড়ে কিংবা সাগরে হৃদয় হৃদয়ে দিয়েছি ঠাই বাঙালির প্রতিটি সংগ্রামে কবিকণ্ঠ স্বর সোচ্চার উনিশশো উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের শহীদ আসাদকে নিয়ে লিখলেন অবিস্মরণীয় কবিতা আসাদের শার্ট গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট উড়ছে হাওয়ায় নীলিময় আমাদের হৃদয়ের রুদ্র ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে চৈতন্যের প্রতিটি মোচায় আমাদের দুর্বলতা ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা সমস্ত দিয়েছে ঢেকে এক খণ্ড বস্ত্র মানবিক আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা স্বাধীনতার পক্ষে কবি শামসুর রহমানের কণ্ঠ সবচেয়ে বলিষ্ঠ আমার কবিতা যেটি খুব জনপ্রিয় হয়েছে নানা ধরনের পাঠকের কাছে স্বাধীনতা তুমি এটা এটা আমাদের রিপিটেশনস আছে কিন্তু একটা চিত্রকল্পের সঙ্গে আরেকটি চিত্রকল্পের মিল নেই তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা তোমাকে পাওয়ার জন্য আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় আর কতবার দেখতে হবে খান্ডব দাহন মুক্তিযুদ্ধ আর গণজাগরণ তার কবিতাতেই সবচেয়ে বেশি শানিত কবিতায় স্বাধীনতার মুক্তিযোদ্ধাদের যে অসাধারণ চরিত্র চিত্রণ তিনি করেছেন তার তুলনা হয় না তোমার জন্য সগির আলী শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক কেষ্টদাস জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা মতলব মিয়া মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি গাজি গাজি বলে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে রুস্তম শেখ ঢাকা রিক্সাওয়ালা যার ফুসফুস এখন পোকার দখলে আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সেই তেজি তরুণ যার পদভারে একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে হে স্বাধীনতা উনিশশো সালের ২৩ অক্টোবর পিতামহের বাড়ি ঢাকার মাহতুলিতে শামসুর রহমানের জন্ম পৈতৃক বাড়ি মেঘনার তীরে নরসিংহদীর রায়পুরা থানার পাড়াতলি গ্রামে বাবা মুখলেসুর রহমান মা আমিনা খাতুন তেরো ভাই বোনের মধ্যে কবি ছিলেন চতুর্থ ঢাকার পোগজ হাই স্কুলে শিক্ষা জীবন শুরু উনিশশো সালে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন আঠারো বছর বয়সে কবিতা চর্চা শুরু উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে শুধু দুটুকর শুকনো রুটির নিরিবিলি ভোজ অথবা প্রখর ধুধু পিপাসার আঁচলা ভরানো পানীয়ের খোঁজ শান্ত সোনালি আলপনাময় অপরাহ্নের কাছে এসে রোজ চাইনি তো আমি নানা রকম ছন্দের দোলায় কবিতার সমাজ ভাবনা মেলে ধরেছেন যা সব সময় প্রাসঙ্গিক ধন্য রাজা ধন্য দেশ জোড়া তার সৈন্য পথে ঘাটে ভেড়ার পাল চাষির গরু মাছির হাল 
ঘটি বাটি গামছা হাঁড়ি সাত মহলা আছে বাড়ি আছে হাতি আছে ঘোড়া কেবল পোড়া মুখে পোড়ার দুম উঠো নেই অন্য ধন্য রাজা ধন্য আবার প্রেমের কবিতাতেও কবি অসাধারণ জানতাম একদা তোমার চোখে জারুরের বোন ফেলেছে সম্পন্ন ছায়া রাত্রির নদীর মতো শাড়ি শরীরের চরে অন্ধকারে জাগিয়েছে অপরূপ রৌদ্রের জোয়ার কত কিংবা ফিরিয়ে নাও খাতক কাটা এবার আমি গোলাপ নেব গুলবাগিচা বিরান হলে অর হামেশা ফিরে যাব স্বাধীনতার মহান পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কবির রচনায় চিত্রিত হয়েছেন ভিন্ন মাত্রায় ধন্য সেই পুরুষ যার নামের ওপর রৌদ্র ঝরে চিরকাল গান হয়ে নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা যার নামের ওপর কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া ধন্য সেই পুরুষ যার নামের ওপর পাখা মেলে দেয় জোৎস্না সারস ধন্য সেই পুরুষ যার নামের ওপর পতাকার মতো দুলতে থাকে স্বাধীনতা ধন্য সেই পুরুষ যার নামের ওপর ঝরে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফার ডাক দিলেন তখন আমাদের আর দ্বিধা থাকেনি যে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি আমরা খুব বুঝতে পারছি যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে এবং এক সময় হয়তো আমাদের স্বাধীনতার দিকে সেই সমান্তরালভাবে শামসুর রহমান তার কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পশ্চিমের যে ধারা দিয়ে ধারা থেকে সেই ধারায় ছিলেন টি এস এলিয়ট ছিলেন এজরা পাউন্ড আমরা জানি তিনি খুব আত্মসচেতন কবি ছিলেন এবং বাঙালির নতুন ভাষা নির্মাণ নতুন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণ এ বিষয়গুলি তার চেতনার গভীরে প্রথিত ছিল তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন বাঙালির শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরতে তার স্বাতন্ত্র্যকে তার কবিতায় বিম্বিত করতে তার কাব্য ভাষার দিকে তাকান নতুন ভাষা ঝকঝকে আধুনিক তার চেতনার দিকে তাকান অত্যন্ত যুগোপযোগী সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বা সময় থেকে এগিয়ে যাচ্ছে কবিতাকে বুদ্ধির শাসনে নিশ্চল করে দেননি তবে তার কবিতার পিছনে আবেগের পাশাপাশি বুদ্ধির একটা খেলা অনবরত খেলত যেখানেই মাতৃভূমি যেখানেই মাতৃভাষা সেখানে আমাদের সংগ্রামে বিষয়টি তার কবিতা এসেছে ফলে আমি বলতে পারি তার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামে শামসুর রহমান একজন প্রয়োজনীয় শক্তি ছিলেন আমাদের মানবতাবাদী কবি ধর্মীয় মৌলবাদ এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সব সময়ই সোচ্চার ছিলেন এজন্য কবি ঢাকায় তার শ্যামলীর বাসভবনে ধর্মীয় মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকারও হয়েছেন কিন্তু কবি মৌলবাদীর কাছে নতি স্বীকার করেননি যারা ধর্মের নামে আস্ফালন করে যারা ধর্মের নামে মানুষকে অত্যাচার করে মানুষকে হত্যা করে আমি তাদের কোনোদিন আই উইল নট লাইক দেম আমি তাদেরকে পছন্দই করব না আমি তাদের মানুষ বলেও গণ্য করব না যার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে সে কারো বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাসের জন্য সে একজনকে হত্যা করতে পারে না আমি আমি তো আমার হাতে অস্ত্র তুলে দিলেও আমি একজন ঘোর মৌলবাদীকেও মারতে পারবো না যদি আমি তাকে ঘৃণা করি খুব চরম ঘৃণা করি কিন্তু মারতে পারবো মারতে পারবো না একজন মানুষকে মারার আমার কোনো অধিকার নেই করোনাটা আছে যে লকুম দিন লকুম বলি দিন তোমার জন্য তোমার কিতাম আমার জন্য তাকে হত্যা করতে হবে তাকে মাত্র কথা নেই করান আমি ধর্মের বিরুদ্ধে নই কিন্তু ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে যারা মানুষকে হত্যা করে পৃথিবীতে যেসব শুভবাদী বস্তু আছে সেগুলোকে নষ্ট করে আমি তাদের বিরুদ্ধে একটি কবিতা আছে পান্থজন বলে বহু পথ হেঁটে ওরা পাঁচজন গধুলিতে এসে বসে প্রবীণ বৃক্ষের নিচে ক্লান্তি মুছে নিতে গাছের একটি পাখি শুধায় ওদের বলো তো তোমরা কারা প্রশ্ন শুনে পান্থজন ঝুঁকে পড়ে নিজের বোধের কাছে বলে একজন হিন্দুত্বের প্রতি অজন্ম আমার টান 
দ্বিতীয় জনের কণ্ঠ বাঁশির মতন বাজে আমি বৌদ্ধ হীন যান এবং তৃতীয় জন বলে আমি এক নিষ্ঠাবান বিনীত খ্রিস্টান চতুর্থ প্রতীক করে উচ্চারণ আমার ইমান করেছে অর্পণ আমি খোদার আরসে আমি তো মুসলমান পঞ্চম পথে খুব কৌতূহল বসে কুড়ি পতঙ্গ এক বলে স্মৃত স্বরে আমি মানব সন্তান উনিশশো সালে ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজে কবির কর্মজীবন শুরু উনিশশো আশির দশকে ছিলেন দৈনিক বাংলা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রার প্রধান সম্পাদক কবিতা ছোটগল্প উপন্যাস শিশু সাহিত্য অনুবাদ সহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা তার অবদানে সমৃদ্ধ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার একুশে পদক স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার সহ অসংখ্য সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন আমার কবিতা গণভ্যুত্থানের চূড়ায় নুহের দীপ্তিমান জলযান আমার কবিতা বলভিয়ার জঙ্গলে চেয়ে গুয়ে ভেড়ার বয়ে যাওয়া রক্তের চিহ্ন গায়ে নিয়ে হেঁটে যায় মাথা উঁচিয়ে যারা ডুগডুগি বাজিয়ে যখন ইচ্ছে গণতন্ত্রকে বাদুর নাচ নাচায় তাদের পাকা ধানে ময়দায় আমার কবিতা আমার কবিতা বেইমান অন্ধকারের বুকে ইগলের মতো নখরার চঞ্চু বসিয়ে ঠুকরে ঠুকরে বের করে আনে ফিনকি দেয়া আলো এবং সেই আলোর ঝর্ণা ধারায় সূচি হয় সূচি হয় সূচি হয় নন্দিত হয়েছেন দেশের বাইরেও তার কবিতার মধ্যে স্বদেশী গন্ধ যেমন ছিল তেমন ছিল আন্তর্জাতিকতা যখন কোনো রকম অমানবিক কাজকর্ম দেখতেন তখন প্রতিবাদ করতে কখনো তো ভয় পেতেন না সেটাই বড় কথা সেরকম মানুষেরই বেশি দরকার তিনি কবি তো বটেই অত্যন্ত বড় কবি কিন্তু আবার বাংলাদেশের বিবেকের কাজটাও তিনি করছেন কিন্তু শামসুর রহমান একটা জিনিস পেরেছিলেন তিনি আধুনিক কবিতাও লিখতেন কিন্তু তার কবিতার মধ্যে এই জটিলতাটা ছিল না অনেকটাই সরল যাতে সুবদ্ধ সুতরাং তার কবিতা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এটা সবাই জানে যে মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কবিতা হে স্বাধীনতা সেটা কত কত ছেলেকে প্রেরণা দিয়েছে তারা এই কবিতা মুখস্থ করতে করতে রণক্ষেত্রে গেছে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের প্রধান কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম ইদানিংকালে যারা শামসুর রহমানের আমলে জীবিত কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এতে কোনো সন্দেহ নেই আজি শামসুর রহমান বাংলা ভাষার একজন প্রধান কবি শুধু বাংলাদেশের না এখনও পেরুত হবে মাইল মাইল হিংস্র বিভক্ষ মাটি ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতে নক্ষত্র বাজাতে বাজাতে পথ হাঁটে এই এইসব লাইন আমার মনে হয় মনের অবচেতন থেকে আসে অভিজ্ঞতা থেকে আসে এবং ঠিক লেখার আগে মুহূর্তেও বোঝা যায় না যে আমি এটা লিখব কিন্তু এসে যায় একটা মানুষের মন একটা স্টোর হাউসের মতো ওখান থেকে আস্তে আস্তে জিনিস রসদ সে টেনে নেয় অনেক সময় অন্ধকারে হাত বাড়ায় হাতে যা আসে চলে যায় অনেক সময় আলোতে হাত বাড়ায় যা দেখে তা নিয়ে আসে সেভাবেই এসব জিনিস এসে যায় তবে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে এই নানা কারণে আমি যাচ্ছি চলে কোনোদিন হয়তো আসবো না 
তবে যেটুকু নিয়ে গেল তার প্রতি যেন আমি পারব না দু হাজার ছয় সালের সতেরোই আগস্ট এই অকপট সরল বন্ধুবৎসল এবং সময়ের সাহসী কবি শামসুর রহমান সাতাত্তর বছর বয়সে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হন বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলা কবিতায় এ সময়ে তিনিই অন্যতম প্রধান কবি তার কবিতার মধ্য দিয়েই যেন বাঙালি তার আপন সত্তাকে খুঁজে পায় বারবার স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা অবিনাশী গান স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা স্বাধীনতা তুমি শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা স্বাধীনতা তুমি পতাকা শোভিত স্লোগান মুখর ঝাঁঝালো মিছিল স্বাধীনতা তুমি বাগানের ঘর কোকিলের গান বয়সী বটের ঝিলিমিলি পাতা যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা ঝিলিমিলি পাতা যেমন 